প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক বেশি ভালো আছো আমি এখনকার পর্বে ষোলো দশমিক এক অনুশীলনের যে অঙ্কগুলা করিয়েছি অঙ্কগুলো এবং উদাহরণগুলো এবং সূত্রের প্রমাণগুলা দেখিয়েছি কোন পর্বে কত নং অঙ্ক করিয়েছি সেগুলো নিয়ে তোমাদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা করাব এবং যে ব্যাপারটা ডেসক্রিপশন বক্সে প্রতিটা পর্বের লিঙ্ক থাকবে তোমার যে অঙ্ক যে পর্ব দরকার সেই পর্বে ক্লিক করলে সেই ভিডিওটা পাবে এবং আমি আমি যে ভিডিও করেছি ভিডিও করার সময় যে অঙ্কগুলো করিয়েছি সেই অঙ্কগুলো দিয়ে একটি শীত তৈরি করেছি যে শীতটা তুমি ডিসক্রিপশন বক্সে জেপিজি এবং পিডিএফ লিঙ্ক পাবে সেটা তোমার কাছে সংরক্ষণে রাখতে পারো বা প্রিন্ট করে তোমার কাছেও রাখতে পারো তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো প্রথম পর্বে আমি প্রথম পর্বে ষোলো দশমিক এক অনুশীলনের বেসিক তথ্য ও সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি যে বেসিক তথ্যগুলো আছে সেই বেসিক তথ্য এবং সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি আমি প্রথম পর্বে এবং প্রথম পর্বে তোমাদের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই মানে এই ষোলো দশমিক এক অনুশীলনীতে যে অঙ্কগুল কোন সূত্রগুলা লাগে প্রয়োগ কিভাবে করবে এবং যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে কোন অঙ্কটা কিভাবে করবে এবং কিছু অঙ্কের সংক্ষেপে প্র সংক্ষেপে অ্যান্সারও করিয়েছি বা কি সংক্ষেপে করানো হয়েছে তো দেখো যে ব্যাপারটা এরপরে দ্বিতীয় পর্বে অবশ্যই প্রথম পর্বটা দেখবে এরপরে বাকি পর্বগুলো দেখলে তোমার জন্য উপকারে আসবে দেখো দ্বিতীয় পর্বে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের দুই বাহু ও এদের অন্তর্ভুক্ত কোন দেওয়া থাকলে ত্রিভুজ এর ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রের প্রমাণ করিয়াছে যদি দুই বাহু এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোন দেওয়া থাকে থাকে সেক্ষেত্রে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের যে সূত্রটা আছে সে সূত্রের প্রমাণ দেখিয়েছি এরপর তিন নং পর্বে ত্রিভুজের তিনটি বাহু দেওয়া থাকলে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রের প্রমাণ দেখিয়েছি দেখো যদি ত্রিভুজে তিনটা বাহু দেওয়া থাকে সেটা হলো এ বি সি এবং ত্রিভুজের অর্ধ পরিসীমা যদি এস হয় সেক্ষেত্রে আমরা জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান রুট ওভার অফ এস ইন্টু এস মাইনাস এ ইন্টু এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি এই সূত্রটা কিভাবে আসে এই সূত্রটা আমি বিস্তারিত প্রমাণটা দেখিয়েছি এরপরে চার নং পর্বে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রের প্রমাণ করিয়েছি এরপর পাঁচ নং পর্বে সমদিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রের প্রমাণ করিয়েছি ছয় নং পর্বে পাঠ্য বইয়ের এক ও দুই নং অঙ্ক সমাধান করিয়েছি সাত নং পর্বে পাঠ্য বইয়ের তিন চার এবং উদাহরণ পাঁচ এই তিনটা অঙ্ক সমাধান করিয়েছি আট নং পর্বে চার এবং উদাহরণ তিন সমাধান করিয়েছি এখন তোমার মনে হতে পারে এক দুই তিন চার পরপর না করে উদাহরণ সহ নিয়ে আসছি কারণ কারণ একই টাইপের অঙ্ক দেখা যাচ্ছে চার নং এবং উদাহরণ তিন এই দুইটা অঙ্ক একই টাইপের তাই একই পর্বে করানো হয়েছে এরপরে দেখো নয় নং পর্বে পাঁচ নং অঙ্ক এবং উদাহরণ চার এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করিয়েছি দশ নং পর্বে অনুশীলনীর ছয় নং এবং উদাহরণ এক ও দুই নং অঙ্ক সমাধান করিয়েছি এরপর এগারো নং পর্বে আট নং অঙ্ক সমাধান করিয়েছি বারো নং পর্বে নয় নং অঙ্ক সমাধান করিয়েছি তেরো নং পর্বে তোমাদের পাঠ্য বইয়ের যে সৃজনশীল আছে দশ নং সেই সৃজনশীলটি সমাধান করিয়েছি তেরো নং পর্বে এরপর চোদ্দ নং পর্বে উদাহরণ ছয় নং অঙ্ক সমাধান করিয়েছি পনেরো নং পর্বে তোমাদের পাঠ্য বইয়ের উদাহরণে সাত নং যে সৃজনশীলটি আছে সেগুলো সমাধান করিয়েছি আর এখানে স্টার্ট দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই অনুশীলনীতে যেসব অঙ্কগুলো আর এই পাঠ্য বইয়ের বাইরেও যে অঙ্কগুলো ইম্পর্টেন্ট এবং যেগুলো মনে করো যে সৃজনশীল বোর্ড পরীক্ষায় এসেছে বা আসতে পারে এই সৃজনশীলগুলা সমাধান করে দেওয়া হবে বা করে দেওয়া আছে সেগুলার লিঙ্ক তুমি পরপর পাবে তো দেখো যে ব্যাপারটা প্রতিটা এইখানে দেখো আমি প্রথমে বেসিক তথ্য ও সূত্র আলোচনা করেছি তারপর সূত্রের যে যে সূত্রগুলো প্রয়োজন সেই সূত্রগুলো কিভাবে আসে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তারপর পাঠ্য বই এবং উদাহরণের প্রতিটা অঙ্কই সমাধান করে দিয়েছি তোমাদের যাতে উপকারে আসে তোমরা প্রতিটা পর্ব দেখবে ইনশাল্লাহ আর সেক্ষেত্রে দেখবা যে তোমাদের এই চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের নখ দর্পণে চলে আসবে এবং প্রতিটা অঙ্কর কিন্তু আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ বা বিশ্লেষণ করে দিয়েছি যাতে তোমাদের উপকারে আসে আর এই পর্বটা করার কারণ যে অনেকেই মন্তব্য করো আমি অমুক নং পর্বটা পাই নাই প্রথম পর্বটি পাইনি দশ নং পর্বটি পাইনি এই জন্যই এই পর্বটি করে দিয়েছি এই পর্বটা তুমি সংরক্ষণে রাখবে যাতে 
যে কোনো সময় তোমার প্রয়োজন যদি যে কোনো সময় প্রয়োজনে তুমি পাও আর এই পর্বগুলো ডিসক্রিপশন বক্সে পরপর লিংক দেয়া থাকবে তোমার যে নং পর যে পর্ব দরকার সেই পর্বে তুমি চলে গেলে সেই ভিডিওটা তোমার কাঙ্ক্ষিত দেখতে পাবে আর এই অধ্যায়ের প্রতিটা অঙ্ক নিয়ে আমি একটি শিট বানিয়েছি সেই হ্যান্ড নোট বা হ্যান্ড নোট বানিয়েছি এই হ্যান্ড নোটটারও তুমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক পাবে তো এই ভিডিওগুলো দেখো আশা করি যে তোমাদের ষোলো দশমিক এক অনুষ্ঠান ষোলোতে কোনো প্রবলেম থাকবে না এবং ষোলো দশমিক এক দুই থেকে কিন্তু সৃজনশীল পরীক্ষা বোর্ড পরীক্ষা সৃজনশীল কিন্তু বোর্ড পরীক্ষায় প্রায় আসে সুতরাং এই অঙ্কগুলো একটু মনোযোগ সহকারে দেখবে ইনশাল্লাহ আর আমার আমার প্রায় তোমাদের এই নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের ম্যাক্সিমাম অধ্যায় করা আছে চেষ্টা করবো অন্য ভিডিওগুলো দেখার এইভাবে কিন্তু আমি অন্যান্য অনুশীলনীতেও তোমাদের এইভাবে কোন পর্বে কী অঙ্ক করিয়েছি সেগুলোর ভিডিও করা আছে সেই সেগুলোও দেখতে পারো তো এখন কার মতো পর্ব শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে বাই বাই